。甘肃省泾川县的村民在平整土地时，意外发现一个地洞，地洞中埋藏着一件石函。当他们层层打开石函，竟然发现了十四颗神秘的物质。有专家认为，他们是佛教至高圣物——佛祖舍利。如果这些真是舍利子，怎么会出现在这荒郊野外呢？像这种如此珍贵的宝物，应该供奉在佛塔地宫中才对。专家们百思不得其解。细心的考古专家通过可辨别的铭文发现，这件石函竟然是一千三百年前武则天亲自埋葬在这里的。这一发现直接轰动了整个考古界，就连郭沫若先生都亲自到场为其接风洗尘。通过郭沫若的鉴定，直接将这五重套函认定为了国家级文物。那么问题来了，石函中盛放的到底是不是佛教亿万人顶礼膜拜的佛祖舍利呢？保持你的好奇心，双击点赞，加个关注。本期视频为大家揭秘佛祖舍利之谜。一九六四年农历十月，甘肃省泾川县的泾河川地一片忙碌。泾川县城关公社大队的社员们在这里平整土地，突然，远处的社员叫喊了起来。原来，他发现了一个土坑，听到有人叫喊，在这附近干活的村民全都围拢了过来。他们看着这个黑乎乎的土坑，议论纷纷。有人猜测，不会挖到宝藏了吧？把这你的社员们去指挥家长，这个捡的捡的都捡宝嘛，这个宝就跑了。细心的村民发现，土坑向下有一条台阶，台阶上布满了尘土。他猜测，顺着台阶下去会有意想不到的收获。可问题是，没有一个人愿意下去，原因就是害怕下面有暗器伤人。就在大家犹豫之际，另一个村民自告奋勇，决定下去一探究竟。村民借着微弱的火光，慢慢走向地洞的深处。隐约中，他们看到了坑的墙壁两侧画着飞天彩色壁画，四角还有蓝天白云。再往里走，他看见了一个石头门框，上面刻着花纹，门框的正中就是石门。他们打开石门，发现了一件石质的四方形物体，当地人称之为石匣。结果大哥们将我带去看，我，哎，这当时得把宝挖出来了。随后，两个人将石匣抱了出来。等候多时的社员们已经按捺不住激动的心情，他们迅速地围拢在石匣的周围，上下打量着这件神秘的器物。此时，有两名胆大的社员用力搬动着盖子，石匣被打开了，宝物的真容也终于显露了出来。里面赫然出现了一件铜制的方匣，它的上面雕刻着精美的花纹，顶部正中嵌着一朵莲花。村民在观察铜匣时，发现它的一侧竟然还有一把小锁，锁上有链子，另一端拴着一把钥匙。正当有人要打开小锁时，生产队队长立刻制止大家的野蛮行为。他认为天色已晚，如果贸然打开，宝物会消失，于是将铜匣抱回了生产队的会计办公室。等到第二天，发现宝物的消息在村里不胫而走。大家争先恐后的要看宝贝。就在这时，有人抑制不住对宝物的好奇，打开了铜匣的小锁。当村民打开铜匣的那一刻，在场的所有人都惊呆了，里面竟然出现了一个巴掌大的银匣子，形状很像一个棺材，通体花纹，两侧各有一个圆环，在它的下面是一个带栏杆的底座。村民将银匣盖子打开以后，一道金灿灿的光束简直要闪瞎人眼。所有人都瞪大了眼睛，他们看到了一件金子做的器物，形状和银匣完全一样。就不知道是还有那吃多大家吃都去看嘛。当时我也没看是个啥东西，这老汉们都说这是个金棺材。看着这件金子做的小棺材，在场的人兴奋不已。他们认为这件金棺材一定价值连城。更让人惊奇的是，这种棺材竟然还是一层套着一层的，套层的棺材一共有四层。每层都比上层小一号，其制作之精致，纹饰之鲜丽，香工之纯熟，堪称杰作。一般而言，棺材是用来埋葬尸体的，而这个小巧玲珑的棺材不可能装有尸体。那么，里面装的会是什么呢？村民终于打开了最后一层金棺材，只见两张描金贴画的织锦垫子上放着十四枚金钗，还有一只晶莹小巧的葫芦状。琉璃瓶。正当他们观察琉璃瓶时，突然从里面掉落出来了十四颗米粒大小的物质。在场的人惊奇不已，这到底是什么东西呢？正当几人看得热火朝天的时候，突然。
静川县文化馆的文保人员闯进了小院。原来有人害怕这几个村民将宝物独吞，出于嫉妒，将他们挖到宝物的消息上报到了文化馆。当文保人员看到这件石匣的那一刻，一下子惊呆了，因为石匣上刻着几个大字，其中的两个字指明了文物的名字，这就是佛教界至高无上的圣物——舍利。甘肃省静川县挖出一具五重棺，当专家层层打开金棺银椁，竟然发现十四颗神秘的物质。有专家认为，它们是佛教至高圣物——佛祖舍利。通过解读石匣上面的内容，有一个发现震惊了全世界。原来这是中国唯一一位女皇帝武则天亲自掩埋在这里的。这个时候，有人好奇了，到底什么是舍利呢？舍利其实就是死者火葬后残余古烬，相传只有得道高僧圆寂火化时才有可能出现。两千五百多年前，释迦牟尼涅槃。弟子们在火化他的遗体时，从灰烬中得到了佛祖舍利。这种神秘的物质为佛教徒所顶礼膜拜啊！这如果是在印度发现了的话，那印度的权贵的僧人就要磕头礼拜啊！不管他有多远，他要一直要磕头磕到这个啊佛舍利的面前来朝拜他。权贵的。所有僧人都会这么做。文保员仔细地端详着石函和打开的套函，心里面不由得泛起了嘀咕：装在套函里的那十四颗疑似舍利的物质，真的是铭文上记载的舍利吗？如果这些物质真的是舍利，又是谁埋下的呢？文保员意识到此事非同小可，于是他当即决定先将文物运送到文化馆。看着石匣盖子上面的文字：“大周荆州。”大云寺舍利之函总一十四例，这些文字说明金川大云寺套函内有十四颗舍利。这些神秘的物质都是佛教界充满着传奇色彩的宝物。一时间，文保员还不敢相信，除了这十四个大字之外，在石函的四周还刻满了一排排细密的小字。因常年深埋地下，很多文字锈迹斑斑，难以辨认。文保员心里清楚，要想解读上面的文字，可能需要花费好几个月的时间。通过资料查询，文保员了解到，在佛教中，僧人死后所遗留的头发、骨骼、骨灰等，均称为舍利；在火化后所产生的结晶体，则被称为舍利字。为了印证套函里盛放的就是舍利字，文保员开始了艰难的调查。首先，他从石函盖子上的文字入手，十四个大字中。大云寺舍利之函格外的醒目，这说明此舍利为大云寺所有。那么，金川历史上有大云寺吗？文保员通过翻阅历史资料发现，在公元六百九十年，全国各州兴建大云寺，而荆州作为历史上的重镇，唐朝长安的门户也被列为了首先要建寺的行列之一。这些信息证明，荆州的历史上确实有大云寺的存在。然而，这座著名的寺庙现在又在哪里呢？根据文献记载，大云寺遗址就位于泾河川地上。为了印证宝物是否出自大云寺遗址，取回套函的第二天，文化馆的工作人员再一次返回现场。经过勘查，他们发现挖出宝物的地方和历史记载的大云寺遗址是相符的，而且他们还在周边发现了塔基。这说明套函确实是出自大云寺，而且还是安放在塔下的。一般放在塔下的，极有可能是地宫。佛教中的地宫象征着佛国的极乐世界，是神圣不可侵犯的。往往盛放在这里的东西，都是人间极致珍贵的宝物。而金川大云寺地宫为古代帝王敕令所建，其规模之宏大，建筑之精美，在全国都是数一数二的。想必在大云寺地宫的宝物也非同小可。舍利就是尊贵之物，这说明石函所记载的与事实相符。经过将近三个月的清理和解读，文字专家终于破解了石函上面记载的内容。这是一篇优美的铭文。铭文为当时颇有名气的大臣孟申亲自撰写，里面赞颂了武则天的圣德以及安奉舍利的事迹。铭文的末尾清楚地记录了掩埋舍利的时间：延载元年，延载元年，距今已经有一千三百多年。这是一个女主天下的时代，武则天用尽心机，推翻了唐朝，开创了武周。
成为了中国唯一一位女皇帝。至此，文化馆的工作人员通过现场实地考察、查阅历史文献、解读文字信息，终于印证了石函上铭文记载的内容：农民无意间挖出的宝物，就是大云寺地宫的套函。而此套函为一代女皇武则天亲自掩埋。最外面的是石函，中间是铜匣和金冠银过，最里面一层是琉璃瓶，而琉璃瓶里装的就是佛祖舍利。经传出土佛祖舍利的消息，很快引起了全国学术界的轰动。一九七一年九月，郭沫若先生亲自鉴定了大云寺出土的五重重函，并指出舍利石函。故意在石函被评定为国家级文物。甘肃省静川县出土的这十四颗佛祖舍利，是全中国发现时间年代最早、出土年代最早的释迦牟尼真身舍利。您对这十四颗佛祖舍利有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频不见不散。